நீங்க நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்னன்னா இட் டிரான்ஸ்ஃபர் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி फ्रॉम ஒன் सर्किट टू अनदर सर्किट பை வேரிங் தி மேக்னெடிக் फ्लக்ஸ் சே மேரி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றப்ப ஒன் सर्किट टू अनदर सर्किट எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் कांटेक्टமே ரெண்டு सर्किटக்கோ இருக்காது வந்து நான் ஒரு சிம்பிள் வீடியோ வச்சு एक्सप्लेन பண்ண போறேன் இந்த வீடியோல பாத்தீங்கனா ரெண்டு காயில் இருக்கு ரெண்டு காயிலுமே செப்பரேட்டட் பை சம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் காயில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை ஏசி சப்ளை கொடுக்குறோம் சப்ளை கொடுக்கறதுனால அந்த காயில் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஃப்ளக்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது செகண்ட்ரி காயில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டுவார்ட்ஸாக மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா அந்த காயில் எப்போ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை கட் ஆகுதோ அப்போ அங்கே ஒரு இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இது இந்த இந்த ஆக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மொதல் சர்க்கிட்டுக்கும் ரெண்டாவது சர்க்கிட்டுக்கும் எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் காண்டக்டுமே இருக்காது ஒன்லி அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகி ரெண்டாவது சர்க்கிட்டில் வந்து சப்ளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் நான் இந்த மாதிரி ஸ்டிமுலேட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் இது ஒர்க் ஆகிருக்கு பர்ச்சுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கோரும் செகண்ட்ரி கோரும் ஃபிக்ஸட் பிளேஸில் தான் இருக்கும் கோர் ஒன்லேருந்து கோர் டூக்கு ஃப்ளக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஃபெரோ மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் காயிலில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து செகண்ட் காயில் இன்டர்ஃபியர்ஸ் ஆகிறதுனால அங்கே செகண்ட் காயில் ஒரு இன்டியூஸ் இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரோடைய ஒர்க்கிங் நம்ம ஒரு மூணு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த மூணு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயத்தால் சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதையும் சேர்த்து பார்க்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஃபஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ரெண்டு சர்க்கிட்டை எலக்ட்ரிக்கலி ஐசோலேட் பண்ணுது இப்படி எலக்ட்ரிக்கலி ஐசோலேட் பண்ணுறதுனால ஒரு சர்க்கிட்டில் நடக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் ஃபால்ட் இன்னொரு சர்க்கிட்டில் டேரெக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணுறது இல்லை டேரெக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணலாம் கூட அதோட லோட் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் செகண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா எந்த ஒரு டிவைஸ் அதோட ஃபுல் லோடில் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் ஈஸியாக டேமேஜ் ஆகிடும் ஆனால் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படி ஆகிறதுல அதோட ஃபுல் லோடோட நம்ம ஹையாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா வைப்ரேஷன் கொஞ்சம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த வைப்ரேஷன் ஏன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா அதை வந்து மேக்னெட்டோ ஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லுவாங்க அதனால தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த வைப்ரேஷன் டோ ஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கோர் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த கோரில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால அது எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் கான்ட்ராக்ஷன் வந்து நான் யூனிஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா வைப்ரேஷன் அக்கர் ஆகிடும் இந்த வைப்ரேஷன் நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஆனால் வந்து ஹம்மிங் சவுண்ட் மூலிமா நம்மளால் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய அப்ளை வோல்டேஜ் ஹை ஆனாலோ இல்லை டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ஃபுல் லோட் கரண்ட் எக்ஸிட் ஆனாலோ இந்த மேக்னெட்டோ ஸ்ட்ரிக்ஷன் அக்கர் ஆகும் மூணாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து அதிகமான டெம்பரேச்சரில் கூட அது நார்மலாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய தரம் ஸோ நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மரை ஃபுல் லோடில் ரொம்ப லாங் பீரியடுக்கு ரன் பண்ணலாம் அது ஹீட் ஆகி டேமேஜ் ஆகின்ற பயம் தேவையில்லை டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறது ஃபுல் லோடு மட்டும் இல்லை சில டைமில் அன்பேலன்ஸ் லோடு அன்பேலன்ஸ் ஆனாலும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிடும் ஓவர் வோல்டேஜாலேயும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் ஹார்மோனிக் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது இதனாலேயும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஐடிய